இந்துக்கள் என்றால் இந்துக்களுடைய திருமணங்கள்லாம் ஒரே மாதிரி நடப்பதில்லை ஒருத்தர் கோயிலில் திருமணம் நடத்துவார் ஒருத்தர் கல்யாண மண்டபத்தில் நடத்துவார் ஒருத்தர் வீட்டு வாசலில் பந்தல் போட்டு நடத்துவார் ஒருத்தருக்கு ஐயர் வருவார் ஒருத்தர் புகழ்வார் வருவார் ஒருத்தர் வீட்டில் இருக்க பெரிய மனிதர் தாலி எடுத்து கொடுத்து கட்டுவார் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு முறை எங்க ஊர் சிவகங்கள் ஒரு மாதிரி நடக்கும் காரக்கல் ஒரு மாதிரி நடக்கும் ராமநாதத்தில் ஒரு மாதிரி நடக்கும் திருநெல்வேலி ஒரு மாதிரி திருமணம் பண்ணுவான் கோயம்புத்தூர் ஒரு மாதிரி திருமணம் பண்ணுவான் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு பழக்க வழக்கம் இதை ஒரே மாதிரி செய்ய என்று சொல்ல முடியாது போடான்டுவான் உசலம்பட்டியில கறி கஞ்சி ஊத்த மாட்டான் அங்கு சைவ சாப்பாடு தான் போடுவான் எங்க ஊர் சிவகங்கள் கறிவெட்டில் வரமாட்டான் சாப்பிட திருமணத்துக்கே வரமாட்டான் பத்திரிக்கை கொடுக்கும் போது எத்தனை கிடா மாப்பிள்ளைன்னு கேட்பான் ஒவ்வொருத்தனுக்கு ஒரு முறை கிறிஸ்தவர்களே சிலர் தாலி கட்டுவார்கள் சிலர் மோதிரம் அணிவார்கள் சிலர் பொட்டு வைப்பார்கள் பூ வைப்பார்கள் சில பொட்டும் பூ வைக்க மாட்டார்கள் அது அவனுடைய பழக்கம் அவனுடைய பழக்கம் நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்றேன்னா இந்த நாட்டில் ஒரே சட்டம் என்பது ஒரே வரி ஒரே வரி என்பது சாத்தியமாக இருக்கலாம் அது இங்கு இருக்கிறவர்கள் ஆட்சியாளர்கள் அடிமை ஆட்சியாளர்கள் ஒத்துக்கொண்டிருக்கலாம் எங்களை போன்றவர்கள்ட்ட அதிகாரம் இருந்தா வரினா அங்கே ஓரமாக உட்காந்து சொரின்னு இருப்போம் நாங்கள் நீட்டுனா வேற எங்கேயாவது கொண்டு காட்டுன்னு இருப்போம் உனக்கு அது ஏன்னா இங்க இருக்கிறது அடிமைகள்னால அது நிக்குது இங்க நல்ல ரத்தத்துக்கு பிறந்த ஆத்தால பெண் நிறைய பேர் இங்க இருக்கிறான் அது ரொம்ப ரொம்ப சிக்கலாயிரும் ஒண்ணு நான் சொல்றேன் இந்த நாட்டில் ஒரே சட்டம் என்பது சாத்தியம் இல்லை சாத்தியம் இல்லை இது இருபத்தி ஒன்பது நாடு இதுக்குள்ள ஒரே சட்டம் என்பது சாத்தியம் இல்லை நல்லா கவனிச்சுக்கணும் உன் சட்டையை ஏன் சட்டையும் உன் சாப்பாடு என் சாப்பாடுமே ஒன்னா இல்ல இதுல சட்டம் எப்படி ஒன்னா இருக்கும் அமித் ஷா தாழ்த்தப்பட்ட வீட்டுல சாப்பிட்டாரு தாழ்த்தப்பட்டவன் சாப்பிடறத சாப்பிட்டாரான் கேள்விக்கு உன்கிட்ட பதில் இல்ல நான் நான் மாட்டுக்கறி திம்பேன் நீ திம்பியா அப்புறம் நீ எதுக்கு ஒரே சட்டம் அப்படி கொண்டு வருவ மோடி மாதிரி நான் சட்டை ஓட்ட சைக்குமா என்னை மாதிரி நீ வேட்டி சட்டை போட்டா வேணா ஏற்பானா இது வேடிக்கை நீ சரியான தாயுத பொண்ணுக்கு பிறந்தவன் நீ உண்மையிலே ஆண்மை நேர்மை உள்ளவனா இருந்தா நீ இந்த சட்டத்தை நிறைவேற்றி பாரு இருபது கோடி இஸ்லாமிய மக்கள் உனக்கு சிறுபான்மைங்கிற வெறும் முன்னேறால் கோடி சீக்கியம் நீ அவன் தலைப்பாகையும் தாடியும் எடுக்க சொல்லிடு இந்தியா ஒன்னா இருந்ததுன்னா நான் கல்த்தர் கொடுக்கு சொல்லிடுவா நீ ராணுவத்துல ஒரு நாட்டு ராணுவத்துல எல்லாம் முடிய ஒட்ட ஒட்டி தாடி எடுத்திருக்கணும் ஆனா சீக்கியம் தலைப்பாவுடன் தாடி ஓட இருக்கேன் நீ சரியான அப்பனு பிறந்தா அவனை எடுக்க சொல்லிட்டு நீ வா நீ வா ஒரு சட்டத்தை கொண்டுட்டு வா நீ முத்தலாக்கள கை இருபது கோடி இஸ்லாம் அவன் ஒன்னே கால் கோடி சீக்கியம் ஏன் தொலைச்சு பிறவா ஒன்னு ஏற்கனவே போட்டிருக்கான் அதை கவனத்துல வச்சுக்கணும் நாங்களும் சலித்தவர்கள் இல்லை நாங்களும் நிரூபிச்சிருக்கோம் அதை கவனத்தில் வச்சுக்கிட்டு வேலை செய்யணும் ட்ரெய்லர் விட்டு பார்க்குற இதுக்கெல்லாம் மசீர் ஆளுங்க நாங்கள் இல்லை முழு படம் வந்தாலும் தூக்கி தீ வச்சு கொளுத்தி விட்டுருவோம் அதில் அதில் கவனமாக இருக்கணும் இதாவது இங்கே பாருங்க இப்படி ஒரு இது பாருங்க நம்மளை எது செஞ்சாலும் தீவிரவாதின்றுவான் பயங்கரவாதின்றுவான் ஏன் அதி பயங்கரவாதிகள் நாட்டை ஆளும் போது நாட்டின் குடிகள் பயங்கரவாதிகளாகத்தான் தெரிவார்கள் இந்த நாட்டின் உயர்ந்த நீதிமன்றம் ஒரு தீர்ப்பை வகுக்குது என்ன சொல்லுது அப்சல் குரு எந்த தீவிரவாத அமைப்பினோடு தொடர்பு வைத்தார் என்பதற்கும் ஆதாரங்கள் இல்லை எந்த முகாந்திரமும் இல்லை எந்த தீவிரவாத செயலில் ஈடுபட்டார் என்பதற்கும் எந்த முகாந்திரமும் இல்லை ஆனால் இந்த தேசத்தின் கூட்டு மனசாட்சி சொல்லுது யாராவது ஒருவர் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் என்று அதனால் அப்சல் குருக்கு துக்கு இப்படி உலகத்தில் எந்த நாட்டில் நீதியவாது என் அன்பிற்குரிய சொந்தங்கள் எல்லாருமே தம்பி தங்கைகள் பார்த்ததுண்டா கேட்டதுண்டா தூக்கு நாம் என்ன கேட்கிறோம் பாராளுமன்றத்தை இடிக்க வந்தார் என்பதற்காக அப்சல் குருக்கு தூக்கு பாபர் மசீதியை இடித்தவனுக்கு என்ன தண்டனை இந்த தேசத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது என்றால் நீ சைராபானு தொடுத்த வழக்கு இவ்வளவு வேகமாக நீங்கள் தீவிரம் காட்டி சட்ட திருத்தம் கொண்டு வர முனைபவர்கள் பாபர் மசீது வழக்கிற்கு என்ன தீர்ப்பு தந்திருக்கிறீர்கள் எத்தனை ஆண்டுகளை வழக்கிறது கால் நூற்றாண்டை கடந்தும் இன்னும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதுக்கு என்ன தீர்ப்பு ஏன் தீர்ப்பு வரல இடித்தவனெல்லாம் பாராளுமன்றத்துக்குள்ள இருக்கான் வராது இந்த நாடு என்ன சொல்லுது சகோதரத்துவம் சமத்துவம் வேற்றுமையில் ஒற்றுமை என்கிறது எங்க இருக்கிற சகோதரத்துவம் சமத்துவம் வேற்றுமையில் ஒற்றுமை மதச்சார்பின்மை கடைபிடிக்கிற இந்த நாடு என்றால் நாட்டின் தலைவர் மதச்சார்பின்மை அற்றவராக இருக்கணுமா இல்லையா இருக்கணுமா இல்லையா ஒரு நாட்டில் ஒரு சட்டசபையை நடத்துகிற சபாநாயகர் கட்சி சார்பின்றி கட்சியின் அடிப்பனர் உறுப்பினர் பதவியிலிருந்து விலகி வர வேண்டும் என்று முறை இருக்கிறது மரபு இருக்கிறது அதை போல பாராளுமன்றத்தின் சபாநாயகராக இருப்பவர் கட்சியில் எந்த பதவியிலும் இருக்கக்கூடாது அவர் புதுமையாக இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு மரபு இருக்கிறது ஆனால் இந்த நாட்டை ஆளுகிற பிரதமர் மோடி முதன்மை அமைச்சர் நீங்க எப்படி இருக்கிறீங்க ராமலீலா மைதானத்தில் ராவண வதை நடக்குது அங்க ராமன் லட்சுமணராக இரண்டு பேர் சிலைகள் அல்ல மனிதர்கள் வேடம் போட்டு
எந்த மாநிலத்திற்கு போனாலும் அந்த மாநில மக்களின் கலாச்சார உடை அணிந்து அந்த மக்களோடு நின்று படம் எடுத்துக் கொள்கிற நீங்கள் இஸ்லாமிய மக்களின் தொப்பியை அணிந்து கொள்ள மறுப்பது ஏன் இது மதச்சார்பா இல்லையா இது எந்த அடிப்படையில் சந்தேகம் ஏன் வருது என் மீது அக்கறையில் அல்ல என்னை அழித்து ஒழிக்க துடிக்கிறீர்கள் என்பதால் தான் இவ்வளவு கோபம் எங்களுக்கு வருகிறது எதையாவது ஒன்றை அறிவுபூர்வமா நீங்க செஞ்சதா இது வர சொல்லு நீ கரு பணத்தை ஒழிச்சோம்னா ஆனா உங்க அம்மா தமிழ் சீர் ஓட்டல உட்காந்து உட்காந்து காசு கொடுக்கறாங்க காசு கொடுக்கறாங்க காசு கொடுக்கறாங்க எப்படி வருது எப்படி வருது நீ கருப்பு பணத்தை ஒழித்து விட்டீர்கள் என்றால் அருமை பெருமக்களே இங்க நூறு நூத்தி இருபது கோடியை ஓட்டு காசு கொடுக்கறாங்க அந்த பணம் எங்க வந்தது எப்படி வந்தது கேஷ்லெஸ் எக்கனாமில் இவெண்ட் மட்டும் கேஸ் எப்படி வந்துச்சு அப்போ உங்க திட்டம் தோல்வியிட்டு போனது ஜிஎஸ்டி ஒரே வரி கொண்டாந்து என்ன கொண்டாந்தீங்க ஒரே நாடு ஒரே வரி ஒரே சந்தை என்றீர்கள் மிகப்பெரிய பின்னடைவை கொண்டு வரும் இந்த நாட்டின் வர்த்தகத்தை பாதிக்கும் என்று சொல்லும்போது நீங்க எதிர்த்தீர்கள் கேட்கல ஆனால் நீங்களே இந்த நாட்டின் இதே அமைச்சரை உட்காந்து இருநூத்தி முப்பத்தி எட்டு பொருளுக்கு வரியை நீங்க குறைச்சிங்க ஏன் குஜராத் தேர்தலை எதிர்கொள்வதற்கு அச்சம் நீங்கள் யார் என்பது எங்களுக்கு தெரியலனா பிரச்சனை இல்லை மாட்டுக்கு தட போட்டான் என்ன மாட்டு கறிக்கு என்ன தடையா மாட்டு கறிக்கு தட என்ன உங்களுடைய உங்க சிந்தனை என்ன கறிக்கு மாட்டை விற்க கூடாது இந்த மாடு கறிக்கு விற்கிறது எப்படி கண்டுபிடிப்பா முதல் எழுதி கொண்டு வருவோமா எப்படி கண்டுபிடிப்பா நான் உழவுக்கு வாங்க வந்தேன் வண்டி மாட்டுக்கு வாங்க வந்தேன் எப்படி விற்பா என்ன ரூம் போட்டு யோசிப்பீங்களாடா இப்படி எப்படி இது யோசிப்பா ஒன்னு நுட்பமாக கவனிச்சுக்கிறீங்க பாரதிய ஜனதா எதற்கு தமிழகத்திற்கு தமிழ்நாட்டிற்கு எதற்கு ஊழல் லஞ்சத்தை ஒழிப்ப நீ ஆண்ட மாநிலத்தில் ஒழிச்சிட்டியா பதில் இல்ல இந்தியாவே வளர்ப்பேன் மொத்த நாட்டையும் பிச்சைக்கார நாடாக்கிட்டு இங்க என்ன டெவலப் டெவலப் வளரும் நாடு பட்டியல் இருந்து இந்தியா வித்துக்கிட்டான் உலக கொடுமையில கொண்டு இந்த நாட்டை நிறுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இதே மோடி அவர்கள் கோதாவரி நதியில் புனித நாட வந்தவன் நெரிசல சிகிச்சைத்தான் அரை மணி நேரத்தில் வருத்தம் தெரிவித்தார் வாரணாசியில் நெரிசல சிகிச்சைத்தான் அரை மணி நேரத்தில் வருத்தம் தெரிவித்தார் கேரளாவில் கோயிலில் பட்டாசு வெடிக்கும் போது நெரிசல சிகிச்சைத்தான் தனியாக உலக வானூர்தியில் வந்து வருத்தம் தெரிவிச்சுட்டு போனார் பிரிஜோ மரணத்திற்கு வருத்தம் தெரிவிக்கல சுட்டுக்கொண்ட சிங்களனை ஒரு சின்ன கண்டனம் இல்ல சீக்கியர்கள் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினார் விவசாயிகளுக்கு அதுல ஒரு சீக்கிய உழவன் மரத்தில் தொங்கி தற்கொலை பணி செத்துட்டான் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கு எதிராக ஒரு அறிக்கை தேசத்தின் பெருந்துயரம் இந்த தமிழ்நாட்டுக்குள் நானூறு வேளாண் குடிமக்கள் தற்கொலை பணி செத்துருக்கான் வாழ முடியாதுன்னு ஒரு வருத்தம் தெரிவிக்கல நல்லா கவனிச்சுக்கணும் தங்க அனிதாவின் மரணத்திற்கு ஒரு வருத்தம் தெரிவிக்கல எது ஒன்றுக்கும் இவர்கள் கண்டுகொள்ளவே இல்லை என் வாழ்க்கையை பற்றி கவலைப்படாத உனக்கு என் வாக்கு என் உயிரை பற்றி கவலைப்படாத உனக்கு என் ஓட்டதுக்கு இதான் நாம் எழுப்புகிற கேள்வி எதற்காக பாரதிய ஜனதா தமிழ்நாட்டுக்கு அதான் நம்ம கேட்கிற கேள்வி இந்தியாவே ஆளை கொடுத்து முச்சந்தி நிறுத்திட்ட இனி இந்த மாநிலத்தை அது விட்டுட்டு போங்கிறதா நம்ம கேட்கிறது உலகத்துல புயல் பாதிக்கப்பட்ட இடத்துக்கு வந்து போட்டோல புயல் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களை பார்த்த உலக பிரதமர் ஒரே ஆள் தான் அப்புறம் இதுக்கு இங்க வந்தீங்க அதை டெல்லியில இருந்து அனுப்பி விடுங்க அங்கே பார்த்துருக்கலாமே இங்க இதுக்கு வந்தீங்க வந்து ஒரு பொருள் காட்சி போல பாதிக்கப்பட்ட இடங்களை புகைப்படங்களில் பார்த்து போன பிரதமர் என்ன அக்கறையோடு மக்களின் மீது அக்கறையோடு அணுகுவார் ஆட்சி செய்வார் என்பதை நீங்க நீங்க நல்லா கவனிச்சுக்கிறீங்க குஜராத்தில் வெள்ளம் வருது அரை மணி நேரத்தில் பறந்து வானூர்தியில் பார்த்து ஐநூறு கோடி நிவாரணம் அறிவிச்சுட்டு போறாரு இதனால் குஜராத்தின் வளர்ச்சி பாதிக்கப்படாதுங்கிறார் பீகார்ல வெள்ளம் வருது உடனே போய் பார்வையிடுறார் இங்கே ஓகி புயலால் ஆயிரத்தி ஒரு மீனவனுக்கு மேல காணா இருபது நாள் ஆயிடுச்சு ஏற்று பார்க்கல காரணம் என்ன எட்டு கிராமம் கிறிஸ்தவ கிராமங்கள் இதை நல்லா கொண்டு வச்சுக்கணும் எட்டு கிராமம் கிறிஸ்தவ கிராமம் ஒருத்தை ஏற்று பார்க்கல ஏன் அந்த ஓட்டு எனக்கானது இல்லை என் அன்பிற்குரிய சொந்தங்களே இவர்கள் நம்மை ஒரு ஓட்டாகத்தான் பார்ப்பார்களே ஒளிய ஒரு உயிராக பார்க்க மாட்டார்கள் பார்க்கல பார்க்கல ஒரு நாட்டுக்குள் இந்தியாவிற்கே கேள்வி வைப்போம் ஒரு நாட்டுக்குள் உன் நாட்டு குடிமகனில் ஒருவன் எப்படா சிறுபான்மைங்கிற எப்படி சிறுபான்மைங்கிற இது எப்படி நான் ஏற்கிறது இஸ்லாமியர்கள் மீது கிறிஸ்தவர் மீது இவ்வளவு வெறுப்பு வைத்திருக்கிற நீ உன் ஓட்டு வேணாம் என்று நிராகரிக்கிற நீ அவன் வரி வேண்டாம் என்று ஒருத்தர் சொல்லிவிட்டு நீ வரி கட்டாதே நானூத்தி மூணு இடத்துல நீ உத்தரப்பிரதேசத்தில் ஒரு இடம் கூட நிற்பதற்கு இஸ்லாமியர்களுக்கு கிறிஸ்தவர்கள் நீ சீட்டு கொடுக்கல ஆனால் நாங்கள் தமிழ் தேசிய அரசியலை முன்னெடுக்கிறோம் தமிழர் நாட்டை தமிழரை ஆள வேண்டும் என்று அரசியலை முன்னெடுக்கிறோம் பதினஞ்சு இடம் பிறமொழி வழி தேசிய மக்களுக்கு தேர்தலில் போட்டியிட வாய்ப்பு கொடுத்தோம் ஒரு பெண் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு கொடுத்தால் இஸ்லாமிய பெண் தான் கொடுத்தார் அதனால் இஸ்லாமிய பெண்கள் மேல் இந
இந்த நாட்டில் இஸ்லாமியர்கள் மீது இவள் அக்கறை ஏன் அக்கறை கொள்பவர் யார் சாத்தான் வேதம் ஓதுவதனால் தான் இவ்வளவு சந்தேகம் வருகிறது அதை விளங்கிக் கொள்ளணும் நீங்கள் யார் பல ஆயிரக்கணக்கான இஸ்லாமிய மக்களை உங்கள் மாநிலத்தில் முதல்வராக இருந்தபோது கொலை செய்தவர் கற்பிணி பெண்களின் வயிற்று கீறி பச்சிலம் குழந்தை அந்த பிஞ்சுவை தூக்கி எரிகிற நெருப்பில் வீசிய மக்கள் நீங்கள் அது எந்த அக்கறையில் இப்போது ஒரு இஸ்லாமிய பெண்ணுக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதிக்கு காட்டுகிற அக்கறையா அது அந்த மாதிரி அக்கறையா எல்லோரையும் அகதிகள் முகாமில் அடைத்து வைத்திருந்தார்கள் சொந்த மாநிலத்தில் இப்படி ஒரு கொடுமையான முகாமில் அடைத்து வைத்திருக்கிறீர்களே ஒரு வசதி மற்ற நிலையை வாழ வைத்திருக்கிறீர்களே என்று கேட்டதற்கு நீங்க சொன்ன பதில் என்ன அங்கே மனித உற்பத்தி நன்றாக தானே நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று இது எந்த அக்கறையில் இத்தனை ஆயிரக்கணக்கான இஸ்லாமியர்களை கொன்றீர்களே அப்போது உங்கள் மனது மனநிலை எப்படி இருந்தது என்ற கேள்விக்கு வேகமாக காரை ஓட்டி கொண்டு செல்லும் போது ஒரு நாய் குறுக்க விழுந்த அடிதா அடிபட்டு செத்தால் என்ன மனநிலை இருக்குமோ அந்த மனநிலை தான் என்றீர்கள் நான் கேட்டேன் பாரதிய ஜனதா இங்கே கால் உண்டும் அது சாவுக்கு பந்த கால் உண்டுமே ஒழிய தாமரை தாமரை மலரும் தான் எங்கள் உடல்களில் படர்தாமரை மலர்கிற ஒழிய எந்த குளத்திலையும் குடிக்க குடிக்க தண்ணீராகவோ தாமரை எங்க மலர்றது நாம மதத்தையும் தாண்டி மனிதத்தை காக்க நிற்கிறோம் அவர்கள் மனிதர்களை கொண்டுட்டு மதத்தை காக்க நிற்கிறார்கள் இது நுட்பமா விளங்கிக் கொள்ளணும் அதுதான் மிக முதன்மையானது அதான் இங்க முதன்மையானது நீ நாங்க பேசுறது மொழி இனம் ஓர்மை என்று பேசுகிற போது மதவாதம் போலவே இதுவும் பாசிசம் இல்ல உலகத்தில் முதலில் தோன்றியது உழைப்பில் இருந்து மொழி மொழி தோன்றிய உடனே இனம் வரையறுக்கப்படுகிறது சாதி மதமும் மிக பின்னாடி வந்தது இதைத்தான் புரட்சி பாவலர் கடவுள் வெறி சமய வெறி கண்ணல் நிகர் தமிழுக்கு நோய் நோய் நோயே இடை வந்த சாதி எனும் இடர் ஒளிந்தால் ஆழ்வது நம் தாய் தாய் தாயே என்று முழக்கம் விடுகிறார் அன்பிற்குரியவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தந்தை பெரியார் அவர்கள்ட்ட வந்து நீங்க தான் கடவுளே இல்லைங்கிறீங்களே அவரே கோயிலுக்கு போகணும்னு நீங்க போராட்டம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கீங்கிறாங்க கடவுள் இல்லைங்கிறது என் உணர்வு ஆனால் உள்ளே போய் வழிபடணும் அவன் உரிமை அந்த உரிமையை பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டியது ஒவ்வொருத்தனுடைய கடமை அதுக்காக நான் போராடுங்கிறது நான் மாட்டுக்கறி சாப்பிடறனாலேங்கிறது நல்ல பிரச்சனை அது என் சகோதரனுக்கு உணவாக இருக்கிறது அந்த உரிமையை பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டியது என் கடமையாக இருக்கிறது திருமணம் எப்படி குரான்ல வகுக்கப்படுது இஸ்லாமிய மக்கள் நீண்ட காலமாக அப்படி பின்பற்றி வருகிறார்கள் ஜமாத்தை சார்ந்த பெரியவர்கள் ஒரு ஆணையும் பெண்ணையும் இணைத்து வைக்கிறார்கள் இல்லறத்தில் எப்படி இணைகிறார்களோ அதுபோல வாழ மனமில்லை என்றால் மனமுறிவு பெற வேண்டும் என்றால் அதன்படி பிரிகிற உரிமையும் அவர்களுக்கு உண்டு திருமணம் எப்படி செய்கிறார்களோ அப்படித்தான் பிரிகிற உரிமையும் அவர்களுக்கு உண்டு திருமணத்தை நான் நடத்திப்பேன் நீ வந்து அதை செல்லாதுன்னு சொல்லு நீ பிரிவதற்கு நான் தான் சட்டம் சொல்லுவேங்கிறத எப்படி இருக்கிறது ஒன்றை வழங்கிக் கொள்ளணும் இங்க முத்தலாக்குங்கிற முறை ஒரே தரவில் மூன்று முறை தலாக் தலாக் என்று சொல்வதை யாரும் ஏற்கல ஆனால் ஒரு முறை தலாக் என்று சொன்னால் நாற்பத்தி ஐந்து நாள்கள் கால அவகாசம் கொடுக்கிறார் அந்த நாற்பத்தி ஐந்து நாளும் அந்த பெண் மணமகன் வீட்டிலேயே தங்கி வாழ வேண்டும் என்கிற முறையும் இருக்கிறது இதுக்கிடையில் ஒரு புரிதல் வந்து மனமொத்து எங்க ஐயா பல கற்பையா சொன்னது போல வாழ்வது என்று முடிவெடுத்து விட்டால் அதுக்கு அனுமதி இருக்கிறார்கள் மறுபடியும் அந்த மன கசப்பு நீங்கவில்லை என்றால் மேற்கொண்டு ஒரு தலாக் அதற்கு நாற்பத்தஞ்சு நாட்கள் நீ நீதிமன்றத்துக்கு வந்தா கூட ஆறு மாசம் ஆறு மாசம் உங்களுக்குள்ள ஒரு புரிதல் வருதா ஒத்து போகிறீங்களா மீண்டும் வாழணுங்கிற ஒரு ஆசை வருதா என்ற நீதிமன்றமே ஆறு மாசம் அவகாசம் கொடுக்குது அதே தான் இஸ்லாமிய அந்த சரீர சட்டமும் சொல்லுது இதுல என்ன உனக்கு பிரச்சனை எல்லாமே தவறு எல்லாமே தவறு அதை போலத்தான் நீங்கள் இந்த முத்தலாக்கில் தலையிடுவதும் தவறு அதை கவனமாக நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ளணும்